Я хотел бы еще раз поблагодарить, спасибо большое, что вы сегодня пришли, и поприветствовать также вот в компании Ямаха в артистическом центре. И сегодня также у нас мероприятие, связанное с фестивалем, международным музыкальным фестивалем Международного искусства «Браздейс». Это одно из мероприятий, из которых фестиваль состоит из мастер-классов, из выставки, концертов. Вот сегодня у нас второй день фестиваля, а завтра будет еще один мастер-класс в 11 часов, будет выступать американский ансамбль. В 5 часов будет выставка в конференц-зале, а в 7 часов концерт, где будут участвовать музыканты ведущих оркестров Москвы, вообще России, и замечательные составы различные, брас-ансамбли. И не только. Я хотел бы поприветствовать также Людмилу Осьмиголову, которая принимает сегодня участие в нашем концерте. И мы, наверное, в общем-то, начнем, что-то мы сыграем сейчас. Будем разговаривать на какие-то темы, которые, может быть, кого-то волнуют, задавайте вопросы. Немножко поговорим о целом, о занятиях, индивидуальных занятиях. Поговорим о э, каких-то специальных вопросах, таких как дыхание, э, артикуляция, вообще подготовка к концерту, э, конкурсу. В общем, то, что нас волнует, то, что нам не хватает информации, мы можем сейчас как раз, я даже буду говорить, наверное, что это не мастер-класс, а такое творческое общение у нас уже. Вчера были встречи такие, приходили и педагоги, и ученики, и мы просто вот садились, какие-то общие такие темы обсуждали. Знаете, это очень часто происходит на Западе, в Америке, э, помимо выступлений, помимо каких-то концертов, выставок, вот так вот люди собираются после выступлений и обсуждают разные вопросы. Причем приезжают педагоги просто с разных краев, и в Америке, например, да, с разных штатов, приезжают, собираются и обсуждают какие-то новые тенденции. Мне кажется, что это тоже двигает наше искусство медное, и мы должны это делать чаще, мы должны обмениваться информацией.
В общем, основной вопрос, который у меня возникает, так как я понимаю, присутствующие здесь интересуют интересует вредные инструменты, в частности труба, вот. и мне хочется сказать, тот, тот человек, который занимается, кто хочет здесь стать настоящим трубачом? Кто-то здесь есть? Ну, настоящий. Ну, спасибо. Ну, вы знаете, такой вопрос, да, значит, стать. Я, в общем, тоже всю жизнь понимаю, что нужно учиться. Каждый раз что-то новое находишь. Я когда был на мастер-классе у знаменитейших педагогов в Америке, в Чикагской школе, кстати, они сейчас по-моему переехали. Но это Чикагская школа, университет. Норт-Вестерн, Северо-Западный университет Чикаго. Замечательные преподаватели, муж с женой Чарли Гайер и Барбара Батлер. Тут мне посчастливилось с ними заниматься. Там у меня был сольный концерт. И с ними несколько, несколько часов пришлось провести. Это было очень интересно. Они тоже самое говорят, что каждый раз что-то новое, каждый раз мы учимся и находим какие-то новые вещи. Это, это абсолютно нормально. Но какой я вывод делаю из всех этих вещей, что нужно заниматься, к сожалению. Вот. А иногда хочется, конечно, не заниматься. Точнее, практически всегда. Но это как у каждого ребенка, наверное, в детстве было, когда мне родители в общем, оставляли заниматься. Да, ну, они уходили, я, в общем, как, бы, как Ростропович рассказывал, уходил, ложился на... Э, на подоконник, да, и смотрел, когда придут родители. На самом деле... Конечно, хочется и погулять, но без занятий ничего не получится. И те, кто сейчас поднял руки, те должны себе реально ставить цели. В общем-то, каждый человек должен себе ставить цели. Да? Но если ты решил стать конкретно трубачом, конкретно исполнителем на медном духовых так ты должен понимать, что это, это тяжелый труд, надо заниматься. Но ты, если ты хочешь, то ты им станешь. Я уверен, что у каждого... Конечно, имеют свои способности, каждый чуть-чуть лучше может играть технику, у кого-то лучше звучит, у кого-то выдержка вообще феноменальная, да. Но все, все вот эти способности, они все могут быть направлены на то, чтобы играть очень хорошо. Если у тебя в чем-то еще больше появляется способность, что еще будет хорошо, да? можно научиться. Знаете, когда вот приходит, да, там видно, что. У человека какие-то проблемы технологические, да, там мы смотрим, что плохо извлекаются звуки, там, или он не может быстро атака, да? Все эти вопросы технологические, я уверен, что они решаются. Дальше э, мы смотрим, какое звучание. Ведь звучание инструмента это самая основная вообще вещь, которая у нас есть, я считаю. Если ты, если ты не заботишься о звучании инструмента, значит ты что-то делаешь неправильно. Звучание инструмента непосредственно связано с музыкой. Да? Что, мы, что мы делаем? Мы же приходим сюда не играть ноты просто, которые выписаны. Да? Это как тот же самый текст. Ты станешь и будешь говорить просто так. Знаете, спасибо большое, что вы сегодня пришли на мастер-класс. Я хотел бы рассказать вам несколько вещей. Значит, есть дыхание, есть техника, есть пальцы, есть еще много разных интересных вещей. Вам интересно? Вот так же можно абсолютно играть и на трубе. Вот так же выходишь и просто текст обычно говоришь. Это никому не нужно, этим не нужно заниматься. У нас есть две основные вещи. В общем, я э, тоже для себя их вывел. Это А, основное, то, что мы должны делать, мы играем музыку. Б, это технология, которая нам помогает играть. Да, вот эти две вещи, если мы будем развиваться в этом направлении, то мы добьемся больших результатов. А, почему я спросил, кто хочет стать э, трубачом? Потому что я еще расскажу, что нужно ставить себе цели. А ставить себе цели – это какие цели? Цель на сегодняшний день, на ближайший час, план свой. Мне всегда тоже детство говорили, ставь план. Но я, конечно, такое очень немножко люблю пошалить, как, наверное, вот я в детстве тоже любил, но я такой характер неспокойный. Не, не а, на день план, на неделю план. Да, что ты хочешь за, за неделю, чего ты хочешь достичь? На год ты выстраиваешь себе план. Что ты хочешь за год? Какие планы есть? 
У вас какие планы на, на ближайший год? Не, ну такие, вот что планировали? По, я имею в виду по профессиональной своей... Выучить какой-нибудь, пока еще какого конкретно нет, да, произведения. Вот нужно ставить конкретные цели, что такое. Ну, конечно, надо ставить цели, которые реальные. То есть ты не можешь сказать, что ты, вот, ты взял трубу и сразу э, сыграешь поймой экстаз, например, в оркестре. Понятно, что ты это не делаешь. Надо реально ставить. Год и пять лет. На самом деле это э, не, не, даже не к музыке относится, а вообще к построению, выстраиванию своей, своей жизни. Конечно, чем моложе человек, наверное, меньше задумывается об этом. У каждого об этом. Каждый, каждый к этому приходит в свое время. Но чем раньше мы будем заниматься тем делом, которым мы хотим добиваться больших успехов, тем быстрее мы к этому придем. И я уверен, что каждый здесь сидящий в зале, если он ставит себе цель, он ее добьется. Человек 10 раз играл конкурс, но ни разу не выиграл. Такие бывают вещи. Но в итоге он добьется. Я уверен. Да, и он свое место найдет. Каждый, свое, каждый знает, насколько он работает. Каждый знает. А, вот, так что, друзья, чтобы добиваться успеха, нужно ставить цели, нужно планировать свое время. Это основная вещь, которая должна вас по жизни вообще двигать. Которая сейчас я все ближе и ближе к этому себя сам, как в Америке говорят, пуши, пуши, пуш. А, так, значит, э, у нас еще несколько есть от оркестровых всяких э, выписок, которые можно тоже поиграть. Вот, но может быть у нас, так как у нас уже трубачи здесь кое-кое кто угадал, давайте поиграем упражнение такое разыгрывочное, как, как строится наше занятие. Мы не можем так же как бы, выйти, как спортсмен, не может выйти и взять сразу, начать, начать сразу заниматься да, штанзами, наверное, вы там педагоги вам говорили. И педагоги об этом знают, естественно, мы должны подготавливать свои губы для... Это как раз таки речь идет больше о технологии. Но даже если вы играете эти упражнения, я прошу вас, задумывайтесь о музыкальной мысли. Как в детской музыкальной школе. Три звука, говорят, вот сыграйте до, ре, ми. Можно просто их сыграть до, ре, ми, а можно их связать. Вот эта вот фраза, эта вот музыкальность, которую надо развивать с детства. Мне очень сильно помогло мои занятия по фортепиано, я закончил школу как пианист, и это очень сильно двинуло меня как музыканта. И, конечно же, я советую, если не заниматься фортепиано, то максимально слушать, максимально слушать разные инструменты, разных солистов, разных, разные стили. Все это вас будет очень сильно двигать. Ты хочешь добиться? Да. Ну, значит, ты должен слушать, слушать, работать, ставить себе цели. Например, конкурсы – замечательная тоже вещь. Она вас держит в таких в общем, условиях, э -э заставляет вас к чему-то готовить. Да, у вас то же самое внутри, у каждого есть какие-то свои амбиции. Вот их надо стараться реализовывать. Но амбиции, знаете, когда я пришел, да я вот лучше, знаете, как вот амбиции тоже у педагога бывают. Вы знаете, вот мой класс. Вот, а вот это вот полное, да, лажа. Там, вот он пришел там. Это, это же на самом деле только э, путь в тупик нас заведет. Если мы будем вот так вот думать, что я и все, да, я вот так придумал. Это, это неправильно. Надо общаться, надо учиться всю жизнь. Э, давайте сейчас посмотрим несколько упражнений. Я просто буду играть. Э, те, кто взял с собой инструменты, сейчас можем попробовать вместе поиграть эти упражнения для разыгрывания, да? Я очень много езжу за рубеж и часто бываю на всяких конференциях, трудных, на семинарах, на мастер-классах. И тоже стараюсь учиться, слушать, что, что происходит, что нового, что, что хорошо было в середине 20 века, кто чего кому учил, кто чего не хватает нашей школе. Да, ну всем известно, что Наша школа, она, в общем, базируется на нашей музыкальности, на нашем звучании инструмента. Это замечательно. Но здесь немножко нам не хватает э, технологических навыков, да? То, когда я приезжаю в Европу или в Америку, э, 
практически каждый трубач, вот там или трубанист, они выходят и они вот играют э, технологически, ну, если не совершенно, то очень качественно, очень близко, да, то есть артикуляция, э, интонация, техника, это все очень сильно у них развито. У них есть какая-то такая обобщенность, где приблизительно каждый играет вот похоже, да, но не могу сказать э, хорошего по поводу их музыкальной мысли. Я не слышу, что, чтобы меня вот так вот трогало. Да, в джазе очень много, очень много интересных э, и суперпрофессионалов, которые просто ш -ш шокируют, там, начиная от Марсалиса, который ну, просто феноменальный э, джазовый музыкант. И в то же самое время мы знаем, что он классический музыкант, да, и который завоевал время и как классик, и как э, джазмен. Я могу сказать, что технология, опять же, у него замечательная, но в музыкальном плане он меня не впечатляет. Я имею в виду именно в классическом. Ну, это лично мое мнение. Можно соглашаться, можно соглашаться. А, хотя он ну, потрясающий человек, музыкант. Кто взял с собой сегодня трубку? А? Если кто-то не взял, пожалуйста. Давайте поиграем. Значит, такой замечательный трубач. В Чикаго работал. Винсент Чиковиц. Кстати, у меня есть несколько даже его этюдов, которые мы могли бы поиграть. Поиграем упражнение. Я играю первый, вы за мной повторяете. Смотрите, тоже недавно я для себя открыл. Пьер Тибо, французский преподаватель и трубач в Парижской консерватории. У него есть тоже выпустил. У меня, кстати, на английском, если кому-то надо, я могу переслать. Пожалуйста, обращайтесь к этой информации, тоже приложу. Сейчас я привез новую школу, точнее, объединенную школу Кларк. У них будет четыре издания там, о разных направлениях в развитии технологии, техника ну, и так далее. Значит, в разыгрывании понятно, что уделять внимание дыханию очень будет хорошо. Давайте я просто тоже пару, пару упражнений покажу по дыханию, которые могли быть полезными. Мы сейчас попробуем тогда сразу дыхание начать. Не зажимать. Знаете, больше трех раз тоже это не имеет, просто никак не смог. При игре на трубе, пожалуйста, чувствуйте себя уверенно на, на стойке на двух ногах, расправлены, расправленные плечи и полностью набираем дыхание в наши легкие. Чтобы никаких не было зажимов. Есть еще такие упражнения, когда мы представляем, что мы натягиваем струну у лука и. Таким можно. Или, например, дротиком, да, мы берем и на себя. Вот сопротивление здесь тоже должно быть. Если мы чуть-чуть будем уделять внимание развитию да, отдельно от занятий дыханию, вы тоже нам помогать, в общем, расширять здесь именно. То есть объем, объем воздуха у нас будет увеличиваться. Давайте попробуем тогда сейчас поиграть. Есть труба? Значит, что в начале, в начале наших занятий? Не должна быть большая нагрузка на мышцы. Должны оживать мышцы. Да, ну, сразу тогда скажу несколько вещей. Дыхание, то, что работает у нас активно, это воздух, который мы выдыхаем. Открытая гортань. Это, об этом мы тоже немножко поговорим позже. Стараться открывать. Да? Мышцы, которые вот здесь вот работают, если мы хотим играть долго, если мы хотим играть громко, тихо, высоко, 
мы должны качать здесь мышцы. Мышцы, здесь мышечный аппарат. Хотя круговая мышца, да? Ну, в основном держит вот эти мышцы. На моей практике ну, тоже разные периоды в жизни были, когда ты переигрывал, когда-то и что-то ну, после какого-то отдыха резко начинал заниматься. И, в общем, были сразу наиграны. Мышцы не успевали накачать вот, ту, ту массу, которая держит. И поэтому возникали <coughs> такие ситуации, когда нужно было отдыхать, а потом начинать сначала. Вот это очень большая опасность в нашем деле. Пожалуйста, не надо резко начинать занятия и особенно касается, когда вы заигрываете длинными нотами. Вот сейчас в основном все упражнения, которые есть, они на эластичность и на гибкость и на работу мышц при переходе. Конечно, все время играть нельзя, ровным звуком тоже надо. В общем, это основной ровный звук. Мы от ровного звука пляшем. Но вы понимаете, что он может повлиять на, на мышцы, если это будет большая нагрузка. Давайте попробуем значит, первое упражнение чикать, если вы найдете книжки. Я играю, а вы пытаетесь. Собственно говоря, вот так примерно начинается занятие в американских университетах. Я присутствовал у покойного Фреда Милса с Канадин Брас на этих мероприятиях. Он садится перед группой людей, это происходит примерно в 8 утра или 8.30, приходят его студенты. Ну, на этом он начинает играть, а ребята повторяют, да? Естественный выдох, начало звука, то, что я недавно услышал у Пьера Тибо, его, точнее у его ученика, который, да? язык э -э будем подключать позже. То есть мы начинаем, чтобы у нас было идеальное звуковое воспроизведение, то, что есть часто у европейских музыкантов, у американцев, то, что у нас не хватает, это начало артикуляции. То, то, что нас очень сильно очень волнует. У меня этот вопрос тоже стоял, но сейчас он в этом мире помогает мне вот эти вещи. Значит, начало звука у, у, у Тибо это па. па. То есть без атаки. Мы берем инструмент, да? Берем инструмент и начинаем звук. Да, давайте попробуем. Тогда сейчас мы язык убираем в сторону. У нас должно быть па, па. и дыхание. Да, да я сейчас играю те ноты, которые мы играем. Красиво? Страшно. 
Страшно. Или образ хороший. Главное образ, да. Или... Я, конечно, не певец, но разница слышна в любом случае, да? Здесь мы открываем наше горло. Вот если бы певцы не открывали, они бы пели «Нешто демфера», да? Вот таким, таким голосом. То же самое на трубе. Я своим студентам, ребятам говорю, нужно открывать рот. Звучание инструмента зависит тоже от широты, открытости своей гортани. Будьте внимательны, преподаватели, о том, чтобы не было никого зажатия. Бывает, что какое-то идет зажатие, вот это вот, особенно при переходах легата, особенно на верхнем регистре. Я тоже я вот на своих студентах замечаю, это нужно очень, очень держать под контролем. Давайте попробуем чуть-чуть развиться дальше выше. Значит, вот так вот по поводу нам. Да, то же самое. И вот, пожалуйста, одна из школ, которая, кстати, не знаю, насколько популярна, есть она у нас или нет, но я вот не очень встречал. Давайте возьмем упражнение и кое-что отсюда поиграем. Да, это не столь, не столь важно. Ну, важно, конечно, но...
вещи, они <coughs> заставляют тебя слушать и легаты переходы, и начало звука. Но вот здесь тоже возникает вопрос. Казалось бы, просто ставишь, да, и как бы просто играет. На самом деле это неправильно. Я думал, что это так. На самом деле это не совсем так. У нас должна быть позиция вот здесь вот. Она должна собранная быть. Ты не можешь просто вот так ставить. Вот ставить. Ну ладно, сейчас уже у меня автоматически там как-то ставится. Но изначально, когда вот, мы с детства начинаем, вот здесь должна быть. Вот здесь должна быть такая позиция. Я, я так считаю, это мое мнение, может быть, кто-то не согласен. Но здесь должна быть собранность этих мышц, которые отталкивают, в общем-то, мышцы. Да, ну, я их собираю, эти мышцы боковые, чуть-чуть они идут вниз. Они тем самым, вот, они укрепляют. Если мы будем просто ставить, то ничего не будет происходить. Мы должны вырабатывать уже правильную позицию для мышцы. Понятно? Я бы хотел сейчас, может быть, что-то взять из оркестровых сложностей, если это будет интересно поиграть. Да, например, попробуем некоторые инструменты. Скрябина, да. Скрябина. Давайте мы попробуем сейчас использовать цельную трубу. Да, и попробуем вот пятую симфонию Малера. Может быть, кто-то хочет поиграть тоже в вот, оркестровые сложности? Можно? А? Можно? Да. А военная труба? У меня военная. А что ты хотел? Может, конференция что-то? Ну, что-нибудь. Что у вас есть? Потому что пятую симфонию начала, знаешь? Ну да, знаю. Так. Но здесь обычно она исполняется на трубе С. Ну, если у тебя сейчас бейн, то можно попробовать. Как, как она написана. Да, хорошо. Надо трубе немцы в основном это играют на педальных трубах а американцы чаще играют на помповых ну что ж опять же как вот я вернусь да, к тексту здесь все, все состоит из фраз, фраз да? мы сейчас говорим в общем, больше о музыке хотя дальше вот, например на выход на Форта здесь надо будет тоже чуть-чуть больше дыхания, да, и запас такой имеет физический. Да. Ну, пока попробуем. То есть у нас вот есть три фразочки, да? Это, допустим, это будет одна, одна такая средняя Средний, фраза. Да. И каждый, каждый вот эти маленькие кусочки, каждый элемент. Если мы будем его играть одинаково, то одинаково я имею в виду музыкально, да, в музыкальной динамике. То есть если не будет развития, то это будет неинтересно. Вот из трех уже нужно выставить три ступени. По 
по штриховому исполнению должно быть одинаково, естественно. То есть каждая нота, каждая триоль должна быть такая же, как следующая триоль. А динамическое должно развиваться. Поэтому... Ну, еще раз начну сначала. в динамике, либо это будет увеличение уменьшение. Я, честно говоря, не очень люблю так говорить, но э, должно с музыкальной ткани должно что-то происходить. Если мы будем просто тянуть, это вообще в любой музыке касается. Да сейчас немножко просто берешь да. и тебя. Та-та-та-та. Та. Взять немножко открутить. па 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 Все тебя будет подталкивать музыкально правильно играть, если ты будешь мыслить, мыслить фразами больше. Та-та-та-та. Та-та-та-та! Та-та-та-та! Дай еще раз очень попробуем. Это широко здесь играется. 
Та -та -та -та. Понятно, потому что здесь уже идет с оркестром. Та -та -та -та. Вот в плане языка. Да. Вначале, ну, так принято играть, что это в триоле, это играется ближе. Та -та -та -та. А дальше, когда уже весь оркестр перед первой цифрой, вот здесь вот у нас вот, вот, указано, это играется свободно. Э, в смысле, наоборот, более ритмично ближе к оркестру. Так, да, попробуем вот здесь вот есть. Интеллигентный. Героический интеллигент. Да? Вот седьмая цифра. Тоже на два, да? Быстрый там. Давай сразу, ты представь. Музыку знаешь? Плохо. Ну, ну давай попробуем какую-то фразировку сейчас попробуй сделать. музыкальный был все время то есть, в развитии, да, то это получается как бы декрещенно или крещенно, грубо говоря. Хотя, в принципе, в этом, не, в, не в этом дело. Дело все время в музыкальном. Ладно, спасибо большое. Одно из упражнений, которое меня, в общем, мне помогало работать над звуком, вот если мы сейчас конкретно будем разговаривать о просто упражнениях, да, э, все-таки она основывается на длинных нотах, но это, еще раз повторяю, что это немножко есть опасность. Я сейчас попробую показать. Значит, вот на этом упражнении, на этом упражнении очень хорошо, очень хорошо контролируется и развивается объем звука, само звучание. И как меня мои педагоги учили, вот качество звучания. Да? То, что в наших занятиях, вот особенно наших, наших юных, уже скучавших ребят, касается, старайтесь, старайтесь, когда вы играете. Старайтесь играть в зал, старайтесь заполнять вот, любую комнату. То есть для... Хочешь для кого-то сыграть, да? И чтобы тебе самому понравилось. Как -то. ты? хочешь для того, чтобы тебе больше понравилось, или для того, чтобы человек, который сидит в зале? Человек, который сидит. Все-таки для него, да, больше? Да. Ну, я думаю, что тебе, конечно, приятно, когда он получает удовольствие, но еще тоже приятно, хотя это будет не часто, когда ты сам получаешь удовольствие. Значит, упражнение, которое, в общем, взято, взято от еще э, Тимофея Александровича, но немножко переработано моим папой, вот, э, который тоже э, трубач, замечательный педагог. Э, в этом упражнении мы также контролируем, если обобщенно не будем говорить, будем более детально говорить. Я по поводу начала звука я уже сказал, давайте попробуем по поводу ровности звука. Ведь не, не только на духовых инструментах, не только, это вообще для каждого инструмента, я даже с домристами, с домристами общался, э, важный момент ровности, у них тоже ровный звук, надо владение ровным звуком, грубо говоря. Э, часто люди не обращают внимания на ровный звук, часто просто какая-то вибрация идет или э, неумение управлять ровным звуком. Для нас... Основное звучание, после я имею в виду не звучание, а связанное с технологическим, это ровность звука. 
После этого мы уже можем вибрировать как нам угодно. Итак, в этом упражнении. Сейчас я просто уделяю внимание только, хочу обратить внимание, чтобы мы разделяли да, это упражнение. Начало звука, звуковедение, крещендо, диминуэндо. Плюс добавляем контроль над переходами между ног. Опять же, сейчас все сразу много получается, но давайте потихонечку разбираться. Раз у нас здесь есть углубленные. Вопрос. Итак, еще раз, во время того, как я просто тяну ноту, я, во-первых, у меня внутри счет идет, э, на 8 четвертей, допустим, сейчас. Начало звука, звуковедение, переход легата, диминэн, дефилировка звука. Это всегда много факторов, конечно. Фактор. Большие переходы, особенно большие интервалы, нужно подготавливать дыханием. Что подготавливать дыханием, это значит чуть-чуть перед переходом на следующий ноту надо чуть-чуть убрать поток воздуха. Но это такой довольно сложный элемент. На самом деле, кстати, очень мало обращают внимание вот по поводу этих переходов легата те же самые американцы. Очень часто, очень часто они довольно небрежно относятся к этим переходам. 
Это отличительная сторона Тимофея Александровича, когда он заботился о всех этих легатах переходов. Да? Это подготовка вот этих больших особенных интервалов. Вот это упражнение, оно как раз дает возможность тебе контролировать этот переход. То есть работать над этим. Да? А... Также очень важна и заключительная часть вот этого упражнения, этого элемента упражнения, это филировка звука. Все, что мы, любую музыку, которую мы играем, окончание должно быть э, осмысленное и четко проконтролируемое контролируем, тобой. Ну, например, <coughs> давайте можно на примере какого-то тоже это сделать. Да, вот здесь у меня есть третья симфония Майлера. Там есть соло почтового рожка. И он замечательно исполняется на корно докаче. Такой инструмент, который у нас, кстати, не очень развит. Но я его исполнял на педальной цейной трубе. В общем, если взять глубокий мундштук, флюгелевый, глубокая чашка, то он довольно интересно звучит. Я просто хотел несколько взять вот для сравнения, да, что, что такое филировка звука. Например, мы сейчас сделаем элемент из этой симфонии, из этой этого соло возьмем. То есть здесь я хочу показать, что здесь происходит в другом характере, в другой динамике. И в то же самое время мы контролируем, чтобы это было процесс. То есть вот, не, не могут быть ни 16, ни 32, все, все каждая нотка должна быть прослушана. То же самое форте или пиано. Все должно быть до, до конца звучания, должно быть все до конца.
Я, в общем-то, хочу обратить внимание просто... Вот после длинной ноты... Это частый элемент встречается, когда мы длинную ноту играем. После этого начинаем в темп входить, да, предыдущий. Вот здесь вот элемент филирования предыдущей ноты, это тоже должен быть под контролем. Но мы снимаем, по моему совету, лучше снимать чуть-чуть раньше, после, этих, после длинной ноты, и начинать играть тревоги. А... Так. Ну, какие-то вот вопросы есть по, по упражнению? Да, вообще конкретные вопросы есть. Да. Мы приехали из Штарды, Республика Мариев. Да. В Дан, данный момент такие проблемы бывают. Не знаю, в Москве, может, как какие-то есть. У меня кажется, что у них, у них зубы кривые. В общем, практически режут губы, можно сказать. Вот мужка по ней есть какая-нибудь, восковая, как обычно, где продаются вот это вот технологическое тесто. Да. То есть вопрос вот... У нас там вода такая, без йода, что ли, не хватает йода. И каждого второго ученика, в общем, зуб приближает. Не, бывает, бывает же играют и с кривыми зубами, насколько ты насколько я понимаю, что это. Ну, там маленькие у меня вот такие есть, они практически вот я попробовал эти. А потом я это я. Знаете, я как никаких не встречал. Знаете, вот в 80-х годах, вот наверняка вы помните, да? Да-да. При московской консерватории раньше какие-то лаборатории было раньше. Да вот мальчик, извините, вот он полтора года на брекетах занимал. Вот, вот. И на брекетах не хотят. На брекетах сейчас, я сам бью. А куда денешься? Вот он занимался полтора года на брекетах. Не, конечно, я уже желаю, но я не знаю, что в нашем производстве просто очень сложно. А как на брекетах? Вот, я сам бью. Вы же идет в бекры рыбки играть. Плачет, плачет прямо в жаробе. Нет, ну это, наверное, какие-то такие, да. Надо выкрепить. Надо...
Но хочу отметить, как хорошо ты относишься к звуку, к звучанию инструмента, он очень хорошо звучит. В общем, и посыл твой тоже очень хороший. Он наполняет э, комнату звуком, и ты, ты в общем, тебя получаешь. Я, я бы хотел немножко добавить <coughs> вот, э, слова, что у тебя вот здесь вот воздух не пропускается. А? Yeah. Есть такой вот здесь есть. Ну, вот. Нет, я видел. Yeah. Мне кажется, что может быть чуть-чуть есть. Мне кажется, что чуть-чуть ты пропускаешь сюда воздух. Есть. Yeah. Вот э, <coughs> так я же могу со стороны, мне кажется, и сил. Вот, Физически как ты себя оцениваешь, когда играешь такие мощные произведения. Ну, это понятно, мне оно не очень физически сложно. Mm -hmm. Но как у тебя сидит физика? Mm -hmm. Да? Да. Yeah. Все поддерживает? Да. Yeah. Но э, я бы посоветовал, вот есть, опять же, упражнение, может быть, чтобы ты больше направил свои, свою работу. То есть звучание хорошее. Ну, звучание сейчас я тебе скажу. Вот то, о чем я говорил в начале, это амбушюр, который вот здесь вот стоит, который строится из, из, из мышечного аппарата, который должен удерживать. Да, я сейчас смотрю, что немножко, немножко он у тебя раскладывает. То есть тебе нужно укреплять его. Укреплять, тебе нужно знать точно направленность, как тебе его укреплять. А, вот то, когда я ну, начал задумываться о работе своих мышц, я начал утрированно делать вот, вот, вот так вот, да, и просто представлять, представлять мужчинов своих сценариев. Ну, вот есть позиция, вот есть позиция, вот дыхание, которое да, должно быть свободно. То есть минимальная нагрузка на мужчину у тебя, в общем, звука звуковоспроизведение, оно должно быть легкое, но мышечная масса должна здесь у тебя очень сильная. И вот опять же я говорю, что если мы играем длинные ноты в упражнении, да, очень большая идет нагрузка на губу. Поэтому надо сделать это упражнение, это делать постепенно, не, не переигрывая. Но вот эти вот э, мышцы качаются, кстати, с помощью и вот этих вот э, упражнений, которые которые можно увеличивать в нагрузке. Вот, которые я вначале говорил, легатные, и они, они потом развиваются в, в этих книжках. И должны мышцы болеть не вот здесь, вот, когда ты кладешь что, а вот эти мышцы должны работать. Это индивидуальные, индивидуальные занятия. Понимаешь, да? Вот, чтобы у тебя работали вот здесь вот мышцы, чтобы они у тебя качались постепенно. Понимаешь, да? Да. Вот это. да. Ну, попробуй сейчас вот сделай, сделай вот, вот такого. Хорошо, представь, может, как ты обычно играешь, вот представь. Да, давай. Да. да. Угу. Угу. Вот при, при игре у тебя балет вот здесь, когда ты занимаешься, или когда ну, нагрузку увеличиваешь? А но я как бы замечал с тобой, что у меня только вот один раз в жизни такое было, что вот именно вот эти мышцы вот они как бы устали, вот, uh -huh. действительно устали. Uh -huh. А вот так обычно как бы в занятиях, то если устают, то это, скорее всего только ближе к центру. Все-таки вот здесь, да? Uh -huh. Ну, качается мышцы вот здесь. То есть если здесь устают, значит надо сразу убирать трубу и отдыхать. Вот, да? вот это начальное упражнение, которое я говорил в начале, да, оно играется вот, оно играется также увеличивает мощность вот здесь своих мышц. максимально свои чувства, да, да, может быть, ты дойдешь до, до задумки автора, где у него здесь кульминация, может быть, ты свою какую-то придумаешь. Давай еще разочек попробуем вот сначала. И сразу старайся вот так же, как ты сейчас 
правильно делал, заполняя зал, чтобы вот до людей, сидящих сзади, даже тех, кто спят и отвернулся, чтобы до них дошло. Да. Учусь также у вокалиста. Длинные ноты начинать абсолютно ровно, и потом добавляется вибрация контролируемая. Ты, вот, например, берешь первую ноту, не сразу, она у тебя беспорядочная, да, вибрация. Ты протягиваешь длинную. сейчас сыграть вообще без вибраций и протянуть полностью вот длинные ноты, чтобы они у тебя без всякой вибрации, а ровно. И постарайся еще добавить к своему звучанию, вот здесь открыть глаза. Еще одно, если ты будешь себя, потому что мы артисты, мы выходим, мы артисты, на нас смотрят, мы не просто исполняем, да? даже если ты станешь вот музыкально. Иногда я на, вот на Сережу смотрю, на Корякову, это ну, просто феноменально, это бач, что отвечает, ну, карнитис, да? Ну, он станет, и как бы, да, я смотрю Тимофей Александрович, который выходит, вот, выходил я на записи, да. Мы артисты, мы выходим на нас, смотрят, с момента, когда мы выходим на сцену. Ты вышел? Я хотел. Так же и ты Понятно, что не надо, там есть... Есть, да. которые эмоционально там это, понимаешь, это не надо. Но тебе это, тебе это поможет. Ты настроен на музыку, да? Ты, ты, ты уже актер, ты с самого начала актер. И еще по поводу взятия дыхания к тому, что ты играешь. Ты, это как я его сравниваю с дирижерским ауфтактом. То есть ты берешь, ну, часто очень просто берешь, да? да. Ну, дальше потом они начинают играть очень музыкально. Здесь ты, ты дыхание берешь как ауфтакт у дирижера. Если ты берешь дыхание, понимаешь, что я говорю? Дал, ты актер. И тебе дыхание помогает правильно, правильно дышать, правильно музицировать.
Очень хорошо ты все аккуратненько играешь, но нам хотелось бы, я думаю, что и слушателям, и зрителям, хотелось бы услышать все-таки вот э, звучание такое, знаешь, вот то, о чем я говорил, вот заполнять, да, ты немножко вот Соответственно, чтобы донести, работа дыхания у тебя увеличивается. То есть увеличивается подача дыхания. Да, сыграй первую ноту. И второй момент. Это тоже связано с дыханием. Ты немножко это <coughs> разделяешь. Вот, получается отдельно играть. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Попробуй сейчас на одном выдохе. Па-па-па-па-па-па-па. Вот то, что Андрей Кстати говорит, пой. Вот попробуй спеть то же самое, только в зал туда вот. Сейчас у тебя будет совершенно по-другому. То есть ты представишь, это ты сыграй в зал. Самое дыхание возьми и вот, вот туда выйдет, туда. Первую ноту протяни, просто, просто протяни первую ноту. Давай ровненько ее сейчас протянем. А теперь сыграй сам, вот первый, первый полтак. Да? Пам, 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 пам. И приведи ее к третьей доле. Очень хорошо. Уже звучание, мне кажется, лучше. Mm -hmm. да? Оно сразу уже ударит. Вот. И я думаю, что вот тоже вопрос. Ну, вибрации постарайся просто ровнее все играть. Вот сейчас не, не надо ничего там специально украшать. Да, попробуй вот такой же посыл, такой же выдох, больше дыхания. Да, и связывай ноты, связ... не разделяй. Еще разочек. Можно? себе какие-то образы музыкальные музыкальный образ ты вот о чем-то хочешь рассказать у тебя есть какой-то образ то что ты можешь здесь сказать mm -hmm. не совсем. нет то есть ты как бы стараешься просто играть ноты да? mm -hmm. нет ну какой-то образ отлично отлично вот в такой динамике сейчас будешь играть давай начало и и Ну, ты понял? Вот сейчас, мне кажется, было такое... Да. Очень... 